掌柜的，来，方才跟我同行的那个女子呢？他们应该早就走了。啊，五子，尚明。唐红露呢？不必这样撒娇认错。人这么多，怕把你弄丢了。夫君，我方才听说今日是西周城的花神节，晚些这街上会更热闹。咱们今日晚上我有军务在身，恐怕就不能陪你了。偷得半日闲，我也不是贪心的人，原谅你了。今夜过后，我会有更多的时间陪着你。既然有公务在身，就先去忙正经事吧。记得要早归。夫人，夫君说，今夜有公务在身，不能相陪了。哦，李妈妈，嗯，你帮我去方才的街上买些东西吧，我都写好了。要这么多？难得来趟西周，总要多带些手艺回去给慈瑶的人看。一定要帮我买齐啊！哎，那夫人您，夫君本在酒肆订了一桌好菜，我自然不能浪费了。哎，是。这边也有，我不买了。来来看看吧，看看。哎，客官，呃，看看这个。何人装神弄鬼？谁？原来你也怕鬼啊！柳娘子，大好的花神节，不陪夫君花前月下，却把夫君丢在那巷子里面受苦，偷偷的和我这个亡命徒出来私会。曹某真是受宠若惊啊！是谁对我下的杀令？说出来，可留你全尸。手伤愈合的挺快呀、啊！你这么来问我，想必心中已经有了半份答案。这三年里，你涉世太深，且不说你破坏了公子的威望。万一东窗事发，你就是最大的累赘。你说怎么留你？你是说，子瑜？上四节之夜，就是公子派我来杀你的。后来到了灵泉镇，亦是公子让我确认你的生死。其实啊，他早就让我肃清你们这一支了。平远镖局开到如今都是为了生意，等银钱赚够了，要一笔抹杀才算干净。真是个好故事，我差一点就相信了。得亏你主动攀咬子瑜。
我才彻底相信不是他。想杀我的人，是你只字不提的云娘。舅舅，我的仇报完了，该你了。平远镖局的二十条人命，你得给我还回来。这姓曹的清算完了，就剩你那个谎话连篇的枕边人了。棉糖啊，你打算怎么办？查清楚他的身份，再利用他的身份。曹铎一死，云娘定会派人来追杀我。而在真州，有什么靠山比得过淮阳王呢？夫君，李妈妈说我的夫人生了一晚上闷气，我怎么就没看出来呢？你忙完了？嗯，顺利吗？中规中矩吧。其实今夜我真的很开心。怎么了？有一样东西我惦记许久了，今夜终于买到了。买什么了？嗯，就这个。这个可是费了好大功夫才拿到的呢。这颜色素了点吧？你不懂。我今日也有一件非常高兴的事情。嗯。之前找了许久的那个人，如今终于是柳暗花明了。那夫君定是要拿下那个要饭了。是比他更重要的人。什么人啊？事情还没有落定，不能说。世事无常，人心难料，夫君可不要自作聪明。什么意思？嗯、他们这是干什么呢？花生娘娘会撒花签，拿到的人会被祝福姻缘美满。那不能有下下签吧？走。写的什么、啊？我看看，我看看，我看看。哎呀，我跟你说，这上面写了一句话。啊。上面说，爱和恨，或许是同种错觉。什么意思？啊？夫君。嗯。你想尝尝？恨是什么滋味吗？嗯
Mm. Bacha. Han de Zuber. You think how? Bacha, can we go home? 回家夫君，你这样会启动窗的。上次提起这道疤，夫君只说是宿敌所留，其他一带而过。可棉堂怎么都想不明白。这下棋的宿敌怎么会突然动起武，伤了夫君呢？好了，夫人。来路明晰，复不明。不明莫要与他争。夫人不是不信这些吗？但我信夫君还不够坦诚。子迪之前是山中大盗，他伤我家人，劫我钱财。这道伤是跟他隔山相望的时候，被他一箭射中的。夫君恨他吗？有的人说他为祸一方，有的人说他劫富济贫。之前我总想方设法要赢他，但是那件事情之后，他就从道义上变成了一个弃暗投明的好人，再也没有办法赢他了。即便是这样，我依然不恨他。我总是觉得他跟我很像，我跟他。惺惺相惜吧，夫人。嗯。怎么想起来问这些了？就是一时兴起罢了。哦，对了，夫君，明日我们是不是要开拔回真州了？秋林县还没有抓获，恐再生什么事端。夫人，一路上你要跟好军眷。我会亲自护送你们回去的，夫君费心了。